今天直接把 Chat GPT 变成个人专属的外语小秘书。Chat GPT 是受过训练的大型语言模型，因此就要利用它强大的语言能力，帮助我们处理外语，让工作学习更有效率。以下分成四个部分，介绍如何操作与使用 Chat GPT AI 外语小秘书。首先，第一件事情，下指令，也就是我们的提示词 prompt。我们的第一行指令是设定它的角色，请它作为英语专家，并且交代它今天的任务。我的任务呢，就是要教它查单字、同义词、反义词、搭配词等等的，并且针对我的英文句子提出文法和拼写建议。这交代够清楚了，但除此之外，我还有第二行。这边呢，大家可以按下 Shift 加 Enter， 就可以再多打一些字。我说了，我是非英文母语人士，因此当我的表达不够自然的时候，即使使用的文法及用字正确，也告诉我更自然的表达方式。第三个，请加上这一行设定，会让你在使用 Chat GPT 的时候流畅很多。请记得上述设定，并在所有对话中都保持此设定，不然的话，有时候它会就飘掉，飘不知道去哪里。但是今天他的工作就是我的小秘书啊，他不可以出现这种状况。那再来，如果说跟我一样比较习惯看繁体中文的话，也可以加上这一行。如果你的回复中有出现中文，请以繁体中文表示。最后额外一个，如果你跟我一样觉得这样比较有趣，或者是你跟我一样无聊的话，你可以加这一行。以下我将称呼你为小秘书，请依照我上述的规则完成工作，并称呼我为冠老板。嗯、哈，今天就是要来当冠老板了。好的，那把这个我们的 prompt 送出。好的，冠老板，我会完成你所需要的帮助。接着进到我们的第二部分，查字典。在有了前述的指令之后，接下来要查单字或片语，就可以直接丢进去，就像使用一般字典的方式一样，这么简单。这边直接操作给大家看，也分享几个单字及片语。首先 ，ruminate， 啊，丢进去。好，你看，它反应其实很快。直接把它的同义词、反义词啊等等的全部都丢出来，让你去查它的意思。那再丢下一个，下一个复合名词 ，the mature grain。这个单字呢是指少年白啊。那接着呢，如果说你觉得这样子不够清楚，哎、欸，你觉得这个 ruminate， 你你对它还有想要更多了解，想知道它更多意思的话，你也可以像这样子，请它丢出中英文对照例句。那他就会丢出相对应的例句。I often ruminate on this issue, but I can't find the answer. 那你就会对于这个单字叫做反复思考、沉思，因此你就能更了解这个单字的用法。除此之外呢，我们也可以查一些片语，例如说这个 peter out。哦、oh, ，peter out 的意思是指逐渐变得微弱或停止，像是相关的单字搭配词等等。所以你就可以用 Chat GPT 直接来帮你查单字，并且给例句。一样，我对这个字不熟悉不了解，我就请他再造出相对应的例句。那这次我简短一点好了，我请他造出一句中英文对照例句就好了。这个计划开始的很好，后来渐渐变得微弱，最后完全失败了。这样子就会更熟悉这个片语的用法。那在接下来。介绍的是，你可以把它当做词根字典使用。词根字典的话，你就可以先下一段，拆解一下单字词根。Persevere。OK， 所以你就可以看到了，它也可以当做词根字典来使用。先跟你讲 ，per 这个字首的意思，然后 severe 又是什么意思？因此呢，你也可以。从字根的方式来学习这个单字 persevere。除此之外，你也可以询问它词源，你就可以下这段指令，请提供以下单字词源 benevolent， 那它就开始跑，告诉你这个字的词根是什么，然后它的来源是什么，来源是从拉丁文来的 benevolent。那前面呢，我们已经查过了同义字了，就是在它这边都有都有告诉你同义字是什么。你也可以直接以一个 prompt 的形式去查询某个单字的同义字。例如说，我们讲 different， 但是你一篇文章里面都只用 different， 可能会显得有点单调。因此，我们就请它提供各种同义字。以下是一些 different 常见的同义字 ：distinct、diverse、varied 等等的。并且它还有给出就是各种不同的解释。那同样的，你也可以请它提出反义字。这边我就不送出这个 prompt， 
，我可以针对以上这个东西，要求他再做出更多的解释。因此，他就会告诉你关于 dissimilar 它的用法以及它的详细解释是什么，并且他也可以造个例句告诉你。那再来呢？除了同义字、反义字之外，还有所谓的多义字，例如说我们很常见到的 charge。那你这边可以问他，以下单字有哪些意思？那并且在这边贴上这个 charge， 因为 charge 就本身有很多意思，可以有充电啊，哦，收费、责任。管理、控制、指控、控告等等。你要如果要详细一点的话，请针对 charge 的每个意思给出例句说明，那它就可以给出你例句，来让你知道在各个情况下这个单字的用法以及它的它为什么是那个意思。我这边就不一个一个念了，我就等它这边跑完。再下一个呢，则是相似词组。相似词组，我们一个中文单字，但是在英文可能有很多其他的意思。例如说，关于会议，那我就直接问他，会议有哪些英文单字？那另外呢，我通常如果说是这样子问的话，我会在它前后加个双引号，或者是你要用框框，你要用星号都可以。简单讲，就是把它跟你的你交代的任务给隔开，那它就会告诉你。会议有哪些英文单字？包括 meeting、conference、symposium、forum、caucus、board meeting 等等，这些是一些常见的。但是如果说你觉得这里面它好像没有把所有你所知道的会议都交代清楚的话，你也可以直接的问他：还有其他的相关字词吗？那他就会将更多的字告诉给你。以上就是我们的外语小秘书字典使用手册。接下来要把 Chat GPT 当作 Grammarly 来检查拼字文法。我直接丢一段错的话进去，请他检查。有看到吗？我光是直接把一串错的话丢进去，没有丢其他的其他的 prompt， 他就很快的就能够直接回复。那是因为我们最前面一开始的时候啊，回到最前面。就已经先告诉他，针对我的英文句子提出文法和拼写建议，所以他能够直接对应到我今天丢出来错误的句子。I very happy to attend the meeting. We look forward to start. 好、哦，这整个句话是错的，所以正确的写法应该是他直接告诉你 ，I'm very happy to attend the meeting. We look forward to starting. 所以我们这边可以看到。他把这句话里面拼错单字全部都揪出来，一个一个列出来给你看，让你知道说为什么他要改你的句子。所以他可以协助你做拼字跟文法的检查。文法的话，像那个 I am 的 am 在我的原文里面是没有的，他在这边直接把它加上去了。接下来我们就看他还可以教你文法，例如说今天你在这边丢入我以下这一串 prompt， 解释等等等的文法及使用方式。好，那我们这边输入 if only。解释 if only 的文法及使用方式，丢给他，看他怎么解释。那他就开始跟你说明这个文法是应该是怎么样使用。If only 后面通常会跟着情态动词来表达某种条件或希望。If only I could speak French fluently， 要是我能流利说法语就好了。所以你今天你对文法上面有问题，基本上你也大概可以问他。那在接下来。弄完文法，我们现在再来检查是否使用适当的搭配词。那使用这一段 prompt， 那我这边贴一串网络上找到很常用的例句。I learned a lot of knowledge in marketing and sales。理论上呢，这边这个 learned 应该要是 gained 或是 acquired 才会比较符合英文的习惯。那我现在看他有没有办法把这个给抓出来。这边复制，然后把它贴到我的框框里面。所以这边就可以看到，他就说这个 learned 不太符合使用习惯。那他给的建议是，哦，很棒 ，I gained a lot of knowledge in marketing and sales， 或者是这一句 ，I learned a lot about marketing and sales。这样的表达方式就更常见，也更符合使用习惯哟。再来，我们看他能不能帮助我们修正一些常见的中式英文，例如说大家很常听到讲错这一句 ，I'm boring， 不是 I'm boring， 是 I'm bored。
我先试试看，直接丢给他，他没有办法纠正出来。OK， 他直接看懂我想要请他做的意思。那一样，这是回到我们前面所下的 prompt 带来的结果。那再来下一个是雨下的很大，这个呢绝对不是 big， 好，这个是 heavy， 一样来看看这个中式英文有没有办法修正出来。好，一样，他又把文法给抓出来了。所以可以使用 heavy 或是 pouring 这样的词语，很好。再给他再丢一个给他试看看。Where are you come from？ 那这个应该会是 Where do you come from？ 或是 Where are you from？ 而他的回答呢？这问句应该改为 Where do you come from？ 或者是 Where are you from？ 那这个就是我们要的正确答案，没有错。再来，商用信件。给他一下这一串 prompt， 请检查一下这封信，调列出其中错误的文法、用字及不自然的表达方式，并提供改进建议。那一样，在丢东西进去的时候，我都会先加个双引号，然后并且把我的东西给他贴，给他贴在这种中间里面，让他知道就是说是就是这一段文字，送出。这类似前面做过的文法拼字检查，小秘书将检查的问题调列出来，这边就不一一看过，大家可以自己测试看看。另外，这边最后还有这整篇的改进建议丢出来，所以也可以跟着参考看看。再来到我们的第四部分，交代小秘书工作啦。身为小秘书，怎么可能只查查字典、看看文法就没事了呢？当然有别的事情要做哦。来，这个直接来。小秘书来写一封英文字信件，告诉阿土伯。我们看他写的信怎么样？哎、欸，不是啊，我叫你写正式的英文信，怎么写这个？重来，重来，重来，重来，重来，重来。点下这个 regenerate and response。有时候 Chat GPT 就是会犯这种奇怪的错。哦，好，这次对了，可以继续。他刚竟然写错了。我要求的是写一封英文的正式信。那如果说使用 GPT-4 的引擎的话，这种情况会改善很多。那这边要特别强调的是，你可以教育你的小秘书，例如说这边的下个月五号，那你就可以很生气的说，什么下个月五号，你就直接写五月五号就好了。哦，我跟你讲，冠老板就是这样当的。那你就把这丢出去，你看，那他这边就会直接改正下来。好了，这不是说叫你们要这么凶。只是说 ，AI 是会学习的，它可以根据你的指令做出相对应的调整。那同时呢，如果说今天阿土伯回信了，你可以用这个 prompt 请他处理。小秘书，这封信翻一下，我不懂外文啊。然后一样框起来，把把这封阿土伯的回信给丢进去。如果你觉得这样还是太啰嗦的话，你也可以请小秘书帮你整理。小秘书，简要的告诉我这封信到底想讲什么，他太啰嗦了。这就是我们今日的外语小秘书可以帮我们做到的事情。好的，以上就是我们今天外语小秘书使用说明，直接给你 Chat GPT 外语应用大补贴。这次采用 GPT 3.5 五引擎的理由很简单。免费，就是希望更多人能够享受 AI 带来的红利。有关于翻译的部分，我有其他影片有较深入的描述。如果说你有其他想了解的应用、想实测的内容，也可以透过留言告诉我。如果觉得好用、有帮助的话，帮我点个赞并订阅分享，让我有动力测试并推出更多内容，一起在 AI 时代中创造效率，也让生活更加便利。最后，要跟小秘书说下班啦、啊，辛苦你啦，小秘书谢谢，今天辛苦了，下班啦。我是田春胜，大家下次再见。拜拜。